ಪೆಗಸಸ್ 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 ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೆಗಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಹರಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರು ಯಾವ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ರ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಏನಿದು ಪೆಗಸಸ್ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಸೊ ಏನು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಸೊ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾ ಸೊ ಈ ಸ್ಪೈವೇರ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಸಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೊ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸೊ ಈ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಓದೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ದಿರ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಲಾವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಗ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋಕೆ ಅದೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಡೇಟಾ ಡೇಟಾ ನಮ್ಮ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೊ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅದನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಮ ಕೆ ವೈ ಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ಸೊ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇದು ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ ಯೂಸರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಿರೇ ಆ ಯೂಸರ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಅವನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಡೇಟಾ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ದು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರು ನೀವು ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೊಬೈಲ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದು ಆ್ಯಕ್ಸೆಸನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೈವೇರ್ ಪೆಗಸಸ್ ಪೆಗಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕುದುರೆಯ ಹೆಸರು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವಂತಹ ಕುದುರೆ ಅದರ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೈವರ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಒ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪೈವೇರ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಒ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ
ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೈವೇರ್ ಬರೀ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಐ ಒ ಎಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಐ ಒ ಎಸ್ ಮೊಬೈಲ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐ ಒ ಎಸ್ ತುಂಬ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿದ್ದರು ಆದರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಐ ಒ ಎಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದು ಐ ಒ ಎಸ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಬಿಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂತಹ ಸ್ಪೈವೇರ್ಗಳಿಂದ ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕದಿಯ ಕದಿದಿರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ದು ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೈವೇರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೊಬೈಲಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೈವೇರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೈವೇರಿಂದ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ನಮಗೆ ಅದು ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅದು ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಯೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಎನ್ ಎಸ್ ಒ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಈ ಸ್ಪೈವೇರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾರೇ ಒಂದು ಯಾರದೇ ಒಂದು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಈ ಸ್ಪೈವೇರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜನರದ್ದು ಅದು ಸ್ಪೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂ
ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಆಗ್ರಿ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪೇಜ್ ಇದ್ದರೂ ಐದು ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ದು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಗ್ರಿ ಬಟನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಅಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದರದ್ದು ಅಸಲಿ ರೂಪವನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಕದಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಮೇಲ್ಸ್ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆ ಡೇಟಾನ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಓದ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಸ್ ಅವರ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಓದಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೊವೈ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಸಪೋಸ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಡಿಯೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಅಲೌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಾ ಸೊ ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತಲೇ ಲೆಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಕದಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲೌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್